السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد بريو داشوك السوطة بعيونا أمرا آجكي جيبشوني على قرار جستكور بوشتا آجشي محرم شمبركي وعرشونا كارون أونك دشي محرم ماش پروش كرشي এই কারণে মহরম সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত আলোচনার দরকার যেখান থেকে আমরা মহরম সম্পর্কীয় অধিকাংশ ব্যাপার জানতে পারবো হ্যাঁ প্রথমত আমাদের জানা দরকার এই মহরম মাসটা হচ্ছে আশুরুল হরম এর মধ্য থেকে একটি বিশেষ হ্যাঁ একটি মাস আল্লাহ জালসানু আশুরুল হরম সম্পর্কে বলেছেন হারাম মাস সময় সম্পর্কে বলেছেন সুরে তো আবার ছত্রিশ নম্বর আয়তে اللہ بلن ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشاء شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعت حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشکین کافة کما یقاتلونکم کافة وعلموا ان اللہ مع المتقین اللہ جل شان بلشن جے اللہ نکوٹے مرشے شنگ حد شب باروٹی ایچا اللہ جل شان تار کتاب المدی لکھ رکھے چھن जोखन आकाश और ज़मीन से शिक्षित करें सिंतो कौन थे कि यह एवं शेही मार्गुलों मध्य थे कि बारह मार्शल मध्य थे कि अपना चाट्टी मास रहे थे हराम मार्ग जिगला के बारह है मोटज़दा पुरन मास चाट्टी एवं अल्लाह जरिशन विश्व भर के बारे दर के दिन उन ख़ज़िम इटा है चें अल्लाह निकुटे अपना चुड़ فَلَتَ ظَلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ اللہ جل شانو والا شن جے ای مارشگولو تے جانو کیو نیجر اوپر ظلم نہ کرے ای مارشگولو تے ظلم کرا نہ جائے چھ نیجر اوپر ظلم کرا مانے نیجر اوپر اتاچار کرا مانے پاپ کرا پاپ ان مدد اپنے ڈوبے پڑا شیٹا ای مارشگولو پورو بسرت امنی تے انشد ہو کینٹو ای مارشگولو تے آرو مرجد پڑنا ہوار کرنے ہیں کوپنو اپنا افراد کرار چستہ ناکر ایس رہو اللہ جل شانو ای کرنے نشد کر چند فلات حضر موفی ہی نافو سکم جے ای دن ای مارشگولو تے تم راکو اخنو نیجر اوپر ظلم کرتے جاوانا نیجر اوپر اتچار کرتے جاوانا پاپ اتادی کرے کوپنو اپنا اللہ روشن علی پتی تہوار چستہ کر بینا ए व्यपरे एक टे हादीसो व्याख्या करें चंन मार्जगुलो की की हाँ शेटो अम्रा बोल देवार चश्ता करते अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी मुस्लिम में एक टे हादीसे जेड़ा हज़रत अबू बकर रहते हैं लात्रा हादीस शेखने वाले चंन जाला रसूल से समय कुछ बार मध्य वाले चंन इन ज़मान क़ादिस्तदार घुर्चे हैं तारोगुस्थान थे कई घुर्चे जोखन अल्लाह जरशान आकार जो में सिस्टी करें चल तो खुन ये तार भावे ही समय टा आपने गुन्ने मान अच्छे एवं अल्लाह जरशान अल्लाह रसूल से संबलन जे अस्सन तो इतना आशा शारा जे एक बसर में दे बारूटी मार रहे थे हैं मिन है अर बातुर हरम तार में दे चाट्टी والمحرم ورجب ورجب مضر الذي بين جمادا وشعبان نعم بلشنج چار مشر مدد تین تی مشر چه لاغا تر جتا چه دول قعدا دول حجة ابو محرم عرقتی چه راجب مضر مضر جي راجب مشر گروت تو دیئے تھا کہ جتا جمادا ابو شعبان المدد ورتی اي راجب اپنا مرجد پون مشر اكتی اي چاکتی مشر چه شب چه تی مرجد پون مشر एखंड कथा हे ये चार्ट मर्यादा पूर्ण मास रहा है तरह मध्य कृषि मर्यादा और बसि कारण जी मासे उपनीत तो हाँ से मास मर्यादा ये चार मास मध्य सब चाहते बसि एक कारण यटार फजिलत अनेक बस हाफ सब रजब रहीमुल्ला जलमाइकाम आश्चर्य हरुम मध्य थे मर्यादा पूर्ण मास मध्य थे कौन सर्वश्रेष्ठ मास से नियम मतभेद कर हसन वसी रही महल्ला चार्ट मास मध्य सब चाहते गुरुत्वपूर्ण हाँ अपन मुहर्रम मास हाँ एट अदिकाश परवर्ती आलमरा ये अग्राधिकार दिए बेपारे हादीसो पा जाए 
এবং এরকম ভাবে হাসান বসির রাহিমুল্লাহ আরেকটি চমৎকার কথাও পাওয়া যায় তিনি বলছেন যে ইন্নাল্লাহ হাফতা ইন্নাল্লাহ হাফতা আসানাতা বিশাহর হারাম ও খতমা বিশাহর হারাম ফলাই শাহরুন ফিসানাতি বাদা শাহর রমাদানা আদমা আন্দাল্লাহ মিনাল মুহাররাম ওয়া কানা ইউসাম্মা শাহরুল্লাহ আল আসাম মিন শিদ্দাতি তাহরিমি হাসান বসির রাহিমুল্লাহ বলেন যে আল্লাহ জল শাহু বছরকে শুরু করেছেন হারাম মাস দিয়ে এবং শেষও করেছেন হারাম মাস দিয়ে এবং তিনি বলেছেন যে বছরের মধ্যে রমজান মাসের পরে আল্লাহর নিকটে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাপূর্ণ মাস মহারমের চাইতে আর কোনো কোনো মাস নেই এই কারণে তিনি বলেছেন মহারমকে অনেকে শাহরুল্লাহ আসম বলেন হুম কারণ এইখানে গুণা করা অনেক বেশি আপনার কঠিন এবং মারাত্মক এই জন্য এটাকে শাহরুল্লাহ আসম আসম মানে আসলে বধির মানে সেখানে অন্য কিছু করা যাবে না সেটাই উদ্দেশ্য এবং এই ব্যাপারে সাপোর্ট রয়েছে আবু জুল ফারি যদি একটি হাদিসের মাধ্যমে তিনি বলেন যে আমি রসুল আকরম সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আফদাল যা আমি বলেছিলাম যে কোন রাত সর্বোত্তম এবং কোন মাস সর্বোত্তম আমি রসুলকে প্রশ্ন করার পর তিনি বলেছেন যে তিনি বলেছেন রাতের মধ্যে সর্বোত্তম সময়টুকু হচ্ছে রাতের মধ্যভাগ এবং মাসগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাস হচ্ছে হ্যাঁ আপনার আল্লাহর সেই মাস যেটাকে তোমরা মহারম বলে জেনে থাকো সুতরাং আপনার মাসের মধ্যে এখানে এই হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে মহারম মাসই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু এটা বাদ রাখতে হবে যে আপনার রমজান ছাড়া হ্যাঁ কারণ হ্যাঁ রমজানের গুরুত্ব আরও বেশি এটা হচ্ছে বাকি মাসের মধ্যে এটার গুরুত্ব বেশি এখন এই যে মহারম মাসে রোজা রাখার গুরুত্ব নিয়ে আমাদের কথা বিশেষভাবে আলোচনার দরকার যে মহারম মাসের বিশেষ আমল যেটা রোজা রাখা এবং কেন রাখব এবং এর ফজিলত কি এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আমাদের জানতে হবে এই মহারম মাসে রোজা রাখা হয়েছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রমজান মাসের পরে রমজান তো ফরজ সেটা তো আছেই কিন্তু এরপরে মহারম মাসে রোজা রাখার গুরুত্ব বেশি এই ব্যাপারে মুসলিম শরীফ একটি হাদিসে এসেছে আবু বরা দিয়ে আল্লাহ হাদিস যে রসুল আকরম সাল্লাম এসাদ করেন আফদাল সৈয়ামি বাদ রমদান শাহরুল্লাহ মহারম ও আফদাল সলাত বাদ আল ফরিয়দ অতি সলাত লাইল রসুল আকরম সাল্লাম বলেন যে শ্রেষ্ঠ রোজা রমজানের পর হচ্ছে মহারম মাসের রোজা এবং শ্রেষ্ঠ নামাজ ফরজ নামাজের পর হচ্ছে রাতের নামাজ মানে তাহাজ্জুদের নামাজ যেটাকে বলা হয় সুতরাং এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে মহারম মাসের মধ্যে রোজা রাখা হচ্ছে আপনার শ্রেষ্ঠ রোজা ফরজ রোজার পর এখন এইখানে একটু প্রশ্ন থাকতে পারে সেটা হচ্ছে যে রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ইসলাম কিন্তু মহারম মাসে বেশি রোজা রাখেননি আমরা যা হাদিস থেকে জানতে পারি সেটা হচ্ছে রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ইসলাম রোজ সাবান মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রোজা রেখেছেন যেটা হজরত আয়সা সিদ্দিকের আদি আল্লাহ হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি কিন্তু মহারম মাসে তিনি রোজা রাখেননি অথচ এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মহারম মাসে রোজা রাখা ফরজের রোজার পরপরই তার মর্যাদা অনেক বেশি এটার কারণ কি এটার কারণ হচ্ছে যে রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ইসলাম মহারম সম্পর্কে জানতে পেরেছেন নিজের জীবনের শেষাংশে হ্যাঁ তার মৃত্যুর আগে মহারম মাসের ফজিলত সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এর আগে জানতেন না এই কারণে রসুল আকরম সাল্লাম সাবান মাসের গুরুত্ব দিয়েছেন হ্যাঁ অথচ কেউ কেউ অথবা এরকম কেউ কেউ বলেছেন যে তিনি এই মাসের মধ্যে যদিও আরও আগে জেনে থাকেন কিন্তু এই মাসের মধ্যে হ্যাঁ আপনার তার সুযোগ হয়নি অন্যান্য কোনো কারণে হতে পারে কিন্তু এর চাইতে প্রথম কথাই গুরুত্বপূর্ণ বেশি হ্যাঁ যে আপনার রসুল আকরম সাল্লাম হয়তো বা এটা শেষ পর্যায়ে আপনার জানতে পেরেছেন এই কারণে তিনি আমল করে দেখাতে পারেননি এখন একটি কথা যে এই হাদিসের মধ্যে আরেকটি ব্যাপার আমরা দেখতে পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই মাস সম্পর্কে রসুল আকরম সাল্লাম বলতে গিয়ে তিনি বলছেন শাহরুল্লাহ যে আল্লাহর মাস মহারম মাসকে আল্লাহর মাস বলে আখ্যায়িত করেছেন হাফিজ রাজব রাহিমাহ তিনি বলেন যে রসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লাম মহারম মাসকে আল্লাহর মাস বলেছেন মানে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন এটার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মাসকে সম্মানিত করা এই মাসের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর উদ্দেশ্য এই কারণে রসুল আকরম সাল্লাম এই মহারম মাসকে 
আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন যেরকম কোরআন মাজিদের মধ্যে সাল আলী ইসলাদ ইসলামের যেই অস্ত্রী সেটাকে না ফতুল্লাহ বলা হয়েছেন আল্লাহর অস্ত্রী বলেছেন মানে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যেরকমভাবে আপনার কাবা শরীফকে বাইতুল্লাহ বলা হয় আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করে মানে এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা মানে যে অন্যগুলো যে আল্লাহর নয় তা নয় বরং এটার গুরুত্ব আল্লাহর কাছে বেশি এটার মর্যাদা বেশি এই কারণে সেইভাবেই আপনার বলা হয়েছে এখন কথা হচ্ছে যে এই মাস বিশেষ করে কেন আমরা রোজার গুরুত্ব দেব হম এটার উদ্দেশ্য কি হম এই মাসের রোজার গুরুত্ব এই কারণে দেব কারণ এই মাসকে রসুল আকরাম সাল্লা আসলাম আল্লাহর মাস বলেছেন এবং এইভাবে রোজাটাও কিন্তু আল্লাহর সাথে হাদিসের মধ্যে হাদিসে কুশির মধ্যে সম্পৃক্ত করা হয়েছে বলা হয়েছে কুল্লু আমিন আপনি আদম আল্লাহ ইল্লাসাম ফাইন্দুলিওয়ানা আসবে হ্যাঁ যে রসুল আকরাম সাল্লাম বলেন আল্লাহ জানা বলতেছেন যে সমস্ত আমার হচ্ছে বান্দার জন্য হ্যাঁ একমাত্র রোজা হচ্ছে আমার জন্য তাইলে রোজাকেও আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন হাদিসি কুৎসির মধ্যে সুতরাং যেই মাস রসুল আকরম সাল্লাহ ইসলাম শাহরুল্লাহ বলে মহারমকে যখন আখ্যায়িত করেছেন যে মাস এটা হয়েছে আল্লাহর মাস তাইলে যেই আমলটা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সেটা করাই এটার সাথে মানায় বেশি এই কারণে এই মাসে রোজার গুরুত্ব এত বেশি এই কারণে এক কবি চমৎকার বলেছেন যে শাহরুল হারাম তিনি বলেছেন যে হারাম যে মাসটা সেই মাসটা এমনিতেই বরকতময় মাস এবং সেখানে রোজা রাখা হ্যাঁ আপনার বেশি সবের আপনার সুযোগ থাকে এবং সেটা শূন্য সেইখানে রোজা রাখা এবং তিনি বলেছেন এই সময় কেউ যদি রোজা রাখে একমাত্র আল্লাহর জন্য তাহলে পরকালে আল্লাহর কাছে এটা স্টক হয়ে থাকবে যেটা পরকালে কাজ দেবে যাই হোক এখন কথা হচ্ছে যে এই যে মহারম মাস এটার আরেকটি গুরুত্ব বাড়ার আরও কারণ আছে সেটা হচ্ছে যে এই মাসের মধ্যে আসুরের দিন রয়েছে এবং এ আসুরের দিন ছিল ইমানদার যারা তাদের আপনার বিজয়ের দিন যে আল্লাহ শাহ এই দিনে মুসা আলী ইসরাদ ইসলাম এবং তার জাতিকে হ্যাঁ মুক্তি দিয়েছেন হ্যাঁ ফেরাউনের হাত থেকে এবং ফেরাউন ও তার বংশধরদেরকে হ্যাঁ ডুবিয়ে মেরেছেন যেটা বোখারি মুসলিমের হাদিসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই হ্যাঁ আসুরের দিন সম্পর্কে যে রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ইসলাম সাহাবাই কেরামকে বলছিলেন যখন রসুল আকরম সাল্লাম মদিনে আসছিলেন তখন তিনি দেখছিলেন যে ইহুদিরা আসুরের দিন রোজা রাখে তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে রসুল আকরম সাল্লাম বললেন যে মাহাত আলী ওমুল্লাদি তো সুমু না যে তোমরা এই দিন রোজা রাখো কেন হ্যাঁ তখন তারা বলছিলেন যে হা দা ইউমন আদিমন আঞ্জাল্লাহ ফিহি মুসা ও কমা যে এই দিনটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দিন যে এই দিনে মুসা আসাদ ইসলাম এবং তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ শানু নিষ্কৃতি দিয়েছেন ফেরাউনের হাত থেকে এবং অগর রাখ ফেরাউন এবং ফেরাউন তার জাতিকে আল্লাহ ডুবিয়ে মেরেছেন এই কারণে ফাসা মহু মুসা শুক্রা যে এই কারণে মুসা আলী ইসলাদ ইসলাম আল্লাহর কি দুঃখ দাদায়ার্থে হ্যাঁ এই দিনে রোজা রেখেছেন ফানাহন সুমু এবং তারা বলেছে ইহুদিরা বলেছে যে আমরাও সে রোজা রাখি হুম কারণ আমাদের নবী যখন কৃতজ্ঞতা আদায়ার্থে রোজা রেখেছেন আমরাও সেইভাবে রোজা রাখি তখন রসুল আকরম সাল্লাম একটা কথা বলেছেন যে ফানাহন আহাক ওরা বি মুসা মিনকুম যে আমি মুসা ইসলামের সাথে আমার সম্পর্ক বেশি হুম কারণ তিনি রসুল ছিলেন আমি রসুল তাইলে তার সাথে আমার সম্পর্ক বেশি এই কারণে আমাকেও রাখতে হবে এই কারণে তিনি রোজা রাখতে শুরু করেছেন এবং সাহাবাইক রামকে রোজা রাখার আদেশ করেছেন বোখারি মুসলিমের হাদিস ইবন আব্বাস রদিমা বলেন মারাইকুন্নাবিয়ে আমি এমন কোনো দিন দেখিনি যে দিনে রোজা রাখা তিনি গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ আপনার রোজা হিসেবে মনে করতেন এবং বেশি সোয়াবের মনে করতেন এই দিন আসুরের দিনের চাইতে এবং কোনো মাসকে বেশি গুরুত্ব দিতেন তিনি হ্যাঁ আপনার রমজানের মাস থেকে এরকম কখনো দেখেনি তাইলে এই হাদিস থেকে আপনি আব্বাসের কথা থেকেও বুঝে যান যে সুর আকরম সাল্লাম এই মহারমের আসুরের রোজার গুরুত্ব অনেক দিয়েছেন এখন হচ্ছে যে আসুরের রোজা কি একমাত্র আমাদের আপনার রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ইসলামই পালন করতেন আর ইহুদিরা পালন করত আর কেউ কি পালন করত না নাকি এটার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার এই ইতিহাস সম্পর্কে জানতে গেলে আমরা হজরত আয়সার একটি হাদিস দেখতে পাই বুখারি মুসলিমের মধ্যে 
যে হজরত আসাদ আলাতর বলেন কেন ইউম আশুরা তাসুমহ কুরাইশুন ফিল জাহিলিয়া যে কুরাইশরা জাহিলি যুগে মানে ইসলাম আসার আগে কুরাইশ বংশের লোকেরা আশুরের রোজা রাখত এবং রসুল আকরম সাহাম জাহিলি যুগে এ আসুরের রোজা রাখতেন কিন্তু সাহাবাই কেরামকে আদেশ করেননি হ্যাঁ দেখে দেখে যখন তারা দেখতে একটা ভালো কাজ করতেছেন রসুল সেই কাজ করছিলেন কিন্তু ফারামা খদিম এল মাদিন সামা কিন্তু রসুল আকরম সাহাম যখন মদিনাতে এসেছেন তখন তিনি নিজেও রোজা রেখেছেন ও আমার অফিসে আমি এবং মানুষদেরকেও সাহাবে ইকরামকেও রোজা রাখার আদেশ করেছেন তাইলে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আই এম জাহরিয়তের মধ্যেও মুক্কার কুরাইশ যারা ছিল তারাও মোশেখ হওয়া সত্ত্বেও এই আসুর রোজা রাখার চেষ্টা করত কিন্তু হজরত আয়সা বলেন ফলে মাহফুরি ধরিকে ইউমুল আসুরা ইউম আসুরা যখন রমজান রোজা ফরজ করে দেওয়া হয় তখন আসুরের রোজাটা ছেড়ে দেওয়া হয় মানে বাধ্যতামূলক আর থাকেনি হ্যাঁ এই কারণে বলা হয়েছে যে ফমানসা অসামাহু অমানসা তার যে সুতরাং কেউ চাইলে রোজা রাখবে কেউ চাইলে রোজা রাখবে না তাইলে এই হাদিস থেকে আমরা যা বুঝতে পেরেছি যে আপনার মক্কার কাফাররাও এই রোজার গুরুত্ব দিত এবং তাদের কাছে এই দিনটা প্রসিদ্ধ দিন ছিল হইতে পারে যে কারণ তারা দাবি করত যে আমরা ইব্রাহিম আল ইসরাত ইসলামের অনুসরণ করছি ওই হিসাবে আরবদের কাছে এই দিনের গুরুত্ব থাকতে পারে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এই দিনের গুরুত্ব তারা দিত এবং ওই দিনে তারা কাবা শরীফের গিলাফও পরিবর্তন করত এটাও হজরত আয়সার হাদিসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে তিনি বলছিলেন যে কেন ইয়ে সুমুন আসুরা কবলা ইফরাদ রমাদান ও খেয়ান ইউ মেন দুস্তরফি হিল কাবা এটা বোখারের হাদিস যে তারা আসুরের দিন রোজা রাখত রমজান ফরজ করার আগে হ্যাঁ এবং সেই দিনে কাবা শরীফের গিলাপ পরিবর্তন করা হতো হ্যাঁ রাচ্ছে ইতিহাসের কথা হ্যাঁ এই হচ্ছে আপনার আসুরের দিনের সংক্ষিপ্ত আমরা ইতিহাস তুলে ধরলাম এখন কথা হচ্ছে যে আসুরের দিনের রোজার বিধান কি সেটা আমাদের জানা দরকার আসুরের দিনের রোজা ইসলামের শুরুতে হিজরতের পরে হ্যাঁ ইসলামের শুরু শুরু অংশে এটা ওয়াজিব ছিল মানে এটা রাখা বাধ্যতামূলক ছিল মদিনে রসুল আকরম সাল্লাম হিজরত করে যাওয়ার পর পরেই যেটা আপনার বিশুদ্ধ মত হিসেবে আমরা পাই যে এক হাদিসের মধ্যে যেটা হজরত সালাম এবং আকবাহ রদি আল্লাহ হাদিস যে আমরা নবী সালামিয়াসলাম হাদিস যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াম আসলাম গোত্রের একটা লোককে আদেশ করেছেন এই বলে যে তুমি মানুষকে মানুষ মানুষের মাঝে ঘোষণা দেওয়া এই কথার যে যেই ব্যক্তি খেয়েছে সে যেন আর না খায় বাকি সময়টা সে যেন রোজা রাখে আর যে ব্যক্তি খায় নাই তার তো কোনো সমস্যা নেই সে যেন আপনার রোজা রেখে দেয় তাইলে সবাইকে যে খেয়ে ফেলেছে তাকেও বাকি সময় রোজা রাখতে বলেছেন রসুল আকরম সাল্লাম ঘোষণা দিয়ে এবং যে রোজা রাখেনি তাকেও রোজা রাখতে বলেছেন এবং রসুল বলেছেন হ্যাঁ এই কথা বলবে আসুরা কারণ এই দিনটা হচ্ছে আসুরের দিন সুতরাং রসুল আকরম সাল্লাম হ্যাঁ এটার গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এটাকে হ্যাঁ আপনার বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন আদেশ করেছেন ঘোষণা দিয়ে কিন্তু যখন রমজানের রোজা ফরজ হয়ে যায় দ্বিতীয় হিজড়ির মধ্যে তখন কিন্তু এই রোজার ওয়াজিব হওয়াটা বাতিল হয়ে যায় হ্যাঁ এটা আর মহরমও ছিল ওই মাসেই ওই বছরেই হ্যাঁ কারণ প্রথম রসুল আকরম সাল্লাম যখন হিজরত করেছেন সেই বছরে তো মহরম পাননি পরের বছরেই মহরম মাসে হ্যাঁ আসুরের রোজা রসুল আকরম সাহেব বাধ্যতামূলক ঘোষণা দিয়েছেন কিন্তু কিছুদিন পরেই রমজান মাস যখন আসে কিছু মাস পরেই তখন আবার এটার ওয়াজিব হওয়া বাতিল হয়ে যায় ওই বছরের মধ্যেই তাইলে রসুল আকরম সাহেব বাধ্যতামূলক হিসেবে সাবাই কেরামকে রাখতে পারেছেন হ্যাঁ শুধু এক এক বছরের মধ্যেই আর নয় তারপরে তো ফরজ রোজা এসে গেল এখন কথা হচ্ছে যে এই রোজা তো রাখবো এই রোজার গুরুত্ব আমাদের জানা হয়ে গেছে কিন্তু এই রোজার ফজিলত কি সেটাও জানতে হবে কারণ কষ্ট যখন করতে যাব তখন আপনার এর ফজিলত জানলে কষ্ট করা একটু সহজ হবে এই রোজার ফজিলত হিসেবে আমরা যা বলতে পারি সেটা হচ্ছে এই রোজা রাখলে গত বছরের হ্যাঁ এক বছরের গুণে মাফ করে দেওয়া হবে রসুল আকরম সাল্লাহ আলিয়াসলামকে যখন আরাফার রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলছিলেন যে ইউকাফুল ইসলামের তার মাহ ইউল বাকি যে আরাফার রোজা রাখলে পূর্বের এক বছর এবং পরের এক বছরের গুণে মাফ হয়ে যায় তেমনিভাবে যখন আসুরের রোজার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তখন তিনি বলা হয় বলেছেন যে ইউকাফুল ইসলামের তার মাহ দিয়ে যে পূর্বের এক বছরের গুণে মাফ করে দেওয়া হবে 
এইভাবে রসুল বলেছেন এখন কথা হচ্ছে যে এই যে গুণা মাপের কথা আমরা জানতে পেরেছি এই গুণা মাপ কি সগিরা কবিরা সব গুণে মাফ করে দেওয়া হবে নাকি শুধু সগিরা গুণা মাফ করে দেওয়া হবে সেটাও জানার বিষয় এই ব্যাপারে ইমাম নবী রহমত আলের আপনার একটা কথা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি তিনি বলেন যে ওসমান উদ্দিন একটা হাদিসের মধ্যে রসুল আকরাম বলেন যে যে কোনো মুসলমান ব্যক্তি যদি কোন ফরজ নামাজ তার সামনে উপস্থিত হয় তখন সে যদি সুন্দরভাবে উজু করে এবং মনোযোগ দিয়ে সালাত আদায় করে সুন্দরভাবে রুকু আদায় করে তাইলে এই নামাজটা তার জন্য তার আগের সমস্ত গুণার জন্য কাফার হয়ে যাবে যে আগের গুণগুলো আল্লাহ শানু মাফ করে দেবেন হ্যাঁ এই ফরজ নামাজের মাধ্যমে হ্যাঁ কিন্তু শর্ত দিয়েছেন কি আল্লাহ রসুল কাবিরা যতক্ষণ পর্যন্ত কাবিরা গুণা না করা হয় হুম এবং বলছেন এটা পুরো বছরই এই কাজটা চলতে থাকবে যে প্রত্যেক দিন আপনি সুন্দরভাবে যদি উজু করেন এবং খুশু এর সাথে মনোযোগ দিয়ে সালাত আদায় করেন ফরজ সালাদগুলো এবং রুকু সুন্দরভাবে করেন তাহলে আপনার আগের গুণা মাফ হবে কিন্তু বলছে কবিরা গুণা না করতে তাইলে কবিরা গুণ মাফ হবে না এটা এখান থেকে বোঝা যায় এরকম হাদিস থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে রসুল নামাজ এক বেলা থেকে আরেক বেলা যখন দ্বিতীয় বেলা পড়া হয় তাইলে মাঝখানের গুলোগুলো মাফ হয়ে যায় এবং এক জুমা থেকে আরেক জুমা দ্বিতীয় জুমা যখন আপনার আদায় করা হয় তখন এই দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়ের গুণগুলো আল্লাহ মাফ করে দেন পরের জুমার কারণে এবং এক রমজানের পরে যখন আরেক রমজানের রোজা রাখা হয় তাইলে মধ্যবর্তী যে এগারো মাস এগারো মাসের গুণগুলো আল্লাহ মাফ করেন কিন্তু এখানেও শর্ত দিল কি মালাম তুখসাল কেবা এর যতক্ষণ পর্যন্ত কবিরে গুণে না করা হয় তাইলে এই হাদিস এবং আগের হাদিস যেটা নামাজ সংক্রান্ত আর এটা নামাজ এবং রমজান ইত্যাদি সংক্রান্ত দুটোটার মধ্যে কিন্তু শর্ত দেওয়া হয়েছে কবিরা গুণ করা কবিরা গুণা করা যাবে না তাইলে এই দুটোটার সাথে মিলেলে আমরা যেটা তথ্য পাই সেটা হচ্ছে এক বছরের যে গুণা মাফের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে কবিরা গুণা নয় বরং সগিরা গুণা যেটা ইমাম নবী রহমদ আলী ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন আর এটাই অধিকাংশ আলমের মত কিন্তু যদি কেউ তবা করে ফেলেন হ্যাঁ যে আমরা যখন রোজা রাখবো তার আগে যদি তোবা করে ফেলি তাইলে কবিরা সকিরা দোনো ডে মাফ হয়ে গেল তোবার মাধ্যমে কবিরাও মাফ হয়ে গেল তাইলে আমরা সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হয়ে যেতে পারি তাইলে তোবা হ্যাঁ কবিরা গুণার জন্য তোবা শর্ত কারণ যখন বড় পাপ যখন দুনিয়া তো আপনি দেখবেন কারোর সাথে আপনার অসতর্কতা বসত যদি কারোর গায়ে পা লেগে যায় অনেক সময় মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় তখন সরি বললে কাজ হয় হ্যাঁ কিন্তু যদি কাউকে আপনি একটা লাথি লাগাই দেন ইচ্ছাকৃত তাহলে সরি বললে হবে তখন তো আপনার কঠিনভাবে তার থেকে মাপ চাইতে হবে কাঁদা কাঁদা ভাব হয় হ্যাঁ তো এরকম আল্লাহর ক্ষেত্রে একই কথা যে আপনার সাধারণ হ্যাঁ যদি গুণে হয় সেটার জন্য আপনি এরকমভাবে আমল করলে কাজ হয়ে যায় কিন্তু কবিরা গুণা যখন বেশ বড় গুণা এটার জন্য আপনাকে হার মানতে হবে তবা করতে হবে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দিতে হবে দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে যে রসুল আকরম সাল্লাহ আলী আসলাম আমরা কেন রোজা রাখবো আসলে রোজা একটা হচ্ছে এক বছরের গুণে মাফ হয়ে যাবে দ্বিতীয় নম্বর আরেকটা কথা হচ্ছে রসুল আকরম সাল্লাহ আলাম এই রোজার ফজিলত এই রোজার ফজিলতের দিকে খেয়াল করেই রসুল আকরম সাল্লাহ আসলাম রোজা রাখতেন যেটা আমরা ইতিপূর্বে হজরত ইবনে আব্বাসের কথা থেকে বুঝতেছিলাম যে রসুল আকরম সাল্লাহ আসলাম কখনো এমন কোনো দিন রোজা রাখেনি যে রোজার ফজিলত বেশি মনে করে তিনি রেখেছেন আপনার আসুরের দিন ছাড়া সুতরাং আসুরের দিনে রোজা রাখার ফজিলত বেশি হ্যাঁ মনে করে রসুল আকরম সাল্লাম রোজা রাখতেন সুতরাং আমরাও রোজা রাখবো তৃতীয় নম্বর যেটা কথা যে আমরা আল্লাহর নবীর একতাদা করে আল্লাহর নবীর অনুসরণার্থে আমরা এই রোজা রাখবো এবং মুসা আলী ইসরাত যে তিনি একজন নবী ছিলেন হ্যাঁ তার আমরা কি করব আপনার একতদা করে তার অনুসরণ করে আমরা রোজা রাখব এবং বিশেষ করে সেই দিন আল্লাহ শাহ যে মোমেনদেরকে বিজয় দিয়েছেন এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করেছেন সেটার কি দুপুতা আমরা আদায় করব কারণ তিনি নবী ছিলেন তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি সম্মান করি হ্যাঁ তাকে বিশ্বাস করি এবং পাশাপাশি আমরাও মোমেন তার উন্মত যারা যারা হ্যাঁ বিজয় লাভ করেছেন তারাও মোমেন সুতরাং অন্য মোমেনের বিজয় আমাদেরকেও খুশি হতে হবে কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে সুতরাং এই হিসেবে আমরা ইনশাআল্লাহ রোজা রাখবো 
কারণ রসুল এটাই বলেছেন যখন ইহুদিদের থেকে ঘটনাটা শুনেছেন শুনার পরে হ্যাঁ তখন রসুল কি বলছেন আনা হক বি মুসা মিন কুম যে তোমাদের চাইতে আমার ঘনিষ্ঠতা বেশি মুসা ইসলামের সাথে সুতরাং আমিও রোজা রাখব হ্যাঁ এবং তিনি সাহাবাই কেরামকে রোজা রাখার আদেশ করেছেন চার নম্বর যে কথা সেটা আছে যে সাহাবাই কেরাম এই রোজার গুরুত্ব দিতে নেই কারণ আমরাও রোজা রাখব এমনকি তারা বাচ্চাদেরকে এই রোজা রাখার জন্য তারা অভ্যস্ত করে তুলতেন যেটা আমরা বিশেষ করে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে যে ব্যক্তি সকাল থেকে কিছু খাইনি রোজা রেখেছে সে যেন পুরা রোজা রাখে ওমান খান আর যে ব্যক্তি হ্যাঁ নাস্তা করে ফেলেছে কিছু খেয়ে ফেলেছে সে যেন বাকি দিন আর না খায় রোজা হ্যাঁ রাখে হ্যাঁ তখন হজরত রুবাইয়া কি বলছেন যে ফকুন্য বাদারকে নুসৌ নাসুমুহু ও নুসৌ মুসবিয়ান আসেগার বলে যে আমরা এরপরে এই ঘোষণার পরে আমরা নিজেও রোজা রেখেছি এবং আমাদের ছোট বাচ্চাদেরকেও রোজা রাখিয়েছি এবং আমরা মসজিদে যখন যেতাম তখন তারা কান্না করলে তাদের জন্য আপনার রুই দিয়ে বানানো খেলনা নিয়ে যেতাম যখন তারা কান্না করতো তখন এটা দিয়ে দিতাম তখন তারা এই খেলনা করতে করতেই সময়টা পার করে দিত তাইলে যেই রোজার গুরুত্ব সাবেক রাম দিয়েছিলেন হ্যাঁ সেটার গুরুত্ব আমাদেরকেও দিতে হবে তাইলে একটা এক নম্বর তো আমরা গুরুত্ব দিব এটা ফজিলত আছে এক বছরের গুণে মাপ দ্বিতীয় নম্বর রসুল আকরম সাল্লাম হ্যাঁ এটার ফজিলত কামানা করেই এই রোজাটা রাখতেন তৃতীয় নম্বর হচ্ছে যে মুস আলী ইসরাত ইসলাম এবং তার যে মুমিন হ্যাঁ তার অনুসারীরা তা তারা যে কৃতজ্ঞতা আদায় করেছেন বিজয় পেয়ে হ্যাঁ সেই আমরাও তাদের খুশিতে খুশি হয়ে আমরাও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করব কারণ তারাও মুসলমান আমরাও মুসলমান চৌদ্দ নম্বর যেটা সাহাবাই কেরামি রোজার গুরুত্ব দিয়েছেন আমরাও সেই রোজার গুরুত্ব ইনশাল্লাহ দেব হ্যাঁ তাইলে এইভাবে আমরা রোজা রাখার চেষ্টা করব এখন কথা হচ্ছে যে এই আসুরের রোজার রোজা রাখার হেকমত কি যে কি কারণে আমরা এই রোজাটা রাখতেছি হুম ফজিলতের কথা তো বললামই হ্যাঁ কারণ বুখারি মুসলিমের হাদিসের মধ্যে রসুল আকরম সাল্লাহ ইসলাম যখন মদিনে গিয়েছিলেন তখন আপনার দেখলেন যে ইহুদিরা আসরের রোজা রাখে তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলে তারা বলছিল মুসা ইসলামের গঠনের তারা বলছিল তখন রসুল কি বলছিলেন যে আনা আহাক কবি মুসা মিনকুম যা আমার সাথে মুসা ইসলামের সম্পর্ক আরও বেশি তখন তিনি রোজা রেখেছেন এর থেকে যেটা আমরা বুঝতে পারি এবং আপনার মুসলিমের হাদিসের মধ্যে এটাও বলা হয়েছে যে ইহুদিরা বলেছেন যে এই দিন গুরুত্বপূর্ণ দিন যে দিন মুসা ইসলাম এবং তার আপনার উম্মতকে কি করা হচ্ছে নাজাত দেওয়া হয়েছে ফেরাউনের গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মুসা মুসার বিপরীত যারা ফেরাউন তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন মুসা ইসলাম কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতার্থে রোজা রেখেছেন তাইলে এটার থেকে যেটা আমরা বুঝতে পারি যে রোজার আসল মূল কথা হচ্ছে কি যেটা একবারে আসল কারণ সেটা হচ্ছে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা যেটা মুসা আলী ইসরাত ইসলাম কৃতজ্ঞতা আদায় করেছেন পরবর্তীতে রসুল আকরম সাল্লাম বলেছেন যে তিনি তার সাথে আমার সম্পর্ক বেশি সুতরাং আমিও রোজা রাখবো হ্যাঁ তিনি যখন কৃতজ্ঞতা আদায় করেছেন আমিও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করব এই ব্যাপারে এই গেল আপনার মূল কারণ যে যেটার কারণেই মানে আসরের রোজার প্রবর্তন হুম এখন আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে আপনার আসুরের সাথে আরেকটি রোজা বাড়ানোর ব্যাপার যা আসুরের পাশাপাশি আমরা নবম তারিখের যেটাকে আরবিতে তাসুয়া বলে এই তাসুয়ার রোজাটাও আমরা রাখার চেষ্টা করব নবম তারিখে কারণ রসুল আকরম সাল্লাহ ইসলাম যখন রোজা রাখতে শুরু করলেন তখন আপনার সাবেক রাম মনে করিয়ে দিলেন যে হাল্লা রসুল এই দিন তো ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা এই দিনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে হ্যাঁ তো আমরাও তাদের মতো হয়ে গেলাম না তখন রসুল আকরম সাহ বললেন ফাইদা খান আল আহমুল মকবেল ইনশা আল্লাহ সুন্না আলী ওমতাসিয়া যে আগামী বছর আসলে ইনশা আল্লাহ আমি নবম তারিখে রোজা রাখব তাইলে রসুল আকরম সাল্লাহ ইসলাম কি মানে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে আগামী বছর আসলে কি করবেন নবম তারিখে রোজা রাখবেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি পরের বছর আসার আগেই তিনি ইন্তেকাল করে গেছেন আর তার এই নবম তারিখে রোজা রাখা হয়নি হুম এই কারণে আপনার নবম এবং দশম তারিখে দুই দিন রোজা রাখা মুস্তাহাব কারণ রসুল আকরম সাল্লাম সেটার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে কথা এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যে নবম তারিখে যে রোজা রাখবো এই যে রোজা রাখা মোস্তাহাব এটারও একটা হেকমত আছে অবশ্যই এটার একটা রহস্য আছে সেটা আমরা জানার চেষ্টা করছি 
ইমাম নবী রহমত আলী এটার কয়েকটি হেকমতের কথা উল্লেখ করেছেন হ্যাঁ এক নম্বর হচ্ছে যে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ইহুদিদের বিপরীত করা কারণ রসুল আকরম সাসলামকে যখন প্রস্তাব করা হয়েছিল যে ইহুদিরা এটা করে আমরাও করতে যাব তাহলে সমান হয়ে যাব এই কারণে ইহুদিদের বিপরীত করতে গিয়ে নবম তারিখে রোজা রাখা এটা হচ্ছে একটা কারণ আরেকটা হচ্ছে যে যে আমরা আসুরের রোজার যদি রাখি পাশাপাশি তাসুয়ার রোজা রাখি দুই দিন রোজা রাখি হ্যাঁ তাইলে আমরা যেই মাসের মধ্যে রোজা রাখার গুরুত্বপূর্ণ সেই মাসে দুইটা রোজা রাখা আমাদের হয়ে গেল এটা আরেকটা লাভ হয়ে গেল আর তৃতীয় নম্বর এবং তিনি বলছিলেন এই কথাই ম্যাম নবী যে যেরকমভাবে জুমার দিন একাকি রোজা রাখতে রসুল নিষেধ করেছেন সেইভাবে আমাদের ওই হিসাব করলে আমরা দুই দিন রোজা রাখা আমাদের হয়ে গেল যে একাকি ওই দিন রোজা রাখলাম না উনি এরকমভাবে একটা ইস্তেমাল করার চেষ্টা করেছিলেন হ্যাঁ তৃতীয় নম্বর যেটা সেটা তিনি বলেন যে আমরা যদি নবম তারিখে রোজা রাখি তাইলে দশম তারিখ কখনো আমাদের হাত ছাড়া হবে না কারণ অনেক সময় চাঁদ উঠে নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে যেমন আরব দেশে দ্বন্দ্ব লাগিয়েছেন সাদ হ্যাঁ আপনার শেখ সাদ তিনি এই কথা বলেছিলেন যে আপনার আজকে হচ্ছে এক তারিখ গতকালকে শনিবার কিন্তু এক তারিখ নয় তিনি এটা দাবি করতে চাচ্ছেন উনি একজন মহাদেশ মানুষ এবং তিনি দাবি করতে চাচ্ছেন তার দৃষ্টিকোণে সে একজনে মাত্র চাঁদ দেখেছে তোমার এলাকায় সুতরাং একজনের চাঁদ দেখায় এটা প্রমাণিত হবে না তিনি বলছেন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে অন্যান্য মাস প্রমাণিত হয়ে তেলে দুইজনের দেখা লাগে শুধু রমজান মাস ছাড়া রমজান মাস এটা ভিন্ন সুতরাং এখানে একটা দ্বন্দ্ব লাগিয়ে গেছে যে আপনি কি আজকে আর দেশের হিসেবে আজ কি প্রথম তারিখ না গতকাল ছিল প্রথম তারিখ সেটা নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব লাগে গেছে তখন এটার চূড়ান্ত নিশ্চয়তার জন্য আপনি নবম তারিখ যদি বাড়িয়ে দেন তাইলে ঝামেলা থেকে মুক্ত নবম তারিখ রোজা রাখলে নবম তারিখে রোজা রাখলেন তাইলে কেউ যদি বলে যে আগের হিসেব করে তাইলে সেটা দশম দিন হয়ে গেল আর পরের হিসেবে তো এটা নবম তারিখ থাকলো পরের দিন দশম দিন তাইলে কোনোভাবে আপনার দশম তারিখটা হাত ছাড়া হবে না তাইলে একটা এখতিয়াত হয়ে গেল তাইলে এটাই একটা চমৎকার এই কারণে আমরা নবম তারিখে রোজা রাখতে অবহেলা করব না এখন আরেকটা কথা আমরা বলতে চেষ্টা করছি সময় অনেক হয়ে যাচ্ছে আমাদের আবার নামাজের ব্যাপার আছে এই কারণে দ্রুত শেষ করে যাচ্ছি শেষ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আসুরের দিনের রোজার কয়েকটা স্তর আছে সেটা আমরা জানিয়ে শেষ করব আসুরের রোজার স্তর হিসেবে এবং কাইম রহমদ্র আলী তিনটে স্তর বাতলিয়েছেন যে এক নম্বর হচ্ছে ভালো হচ্ছে যে আপনি তিনটা রোজা রাখবেন নবম দশম এবং এগারো তারিখে রোজা রাখবেন এটা হচ্ছে একটা তিনি বলছেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট হ্যাঁ আর দ্বিতীয় আরেকটা পথ হচ্ছে যে একদিন আগে অথবা একদিন পরে রোজা রাখবেন মানে দুইটা করে রাখবেন নবম অথবা দশম দশম বা এগারো দুই দিন রাখবেন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের আরেকটা হচ্ছে একাকিভাবে শুধু দশম তারিখে রোজা রাখা এটা হচ্ছে আপনার একবারে নিম্ন পর্যায়ের যে একটা রোজা রাখা এটা হচ্ছে একটা কথা তো এই তিনটে স্টেপ আছে রোজা রাখার সেটা একটা গেল কিন্তু তিনটে যে একসাথে রাখবো এটার ফায়দাটা কি তিনি এটার ফায়দাও বলেছিলেন যে এক নম্বর হচ্ছে যে কোনো কোনো রেওয়াইতে এসেছে সুম ও ইউমান কাবলাহু ও ইউমান বাদা যে তোমরা তার একদিন আগে রোজা রাখো এবং পরে একদিন রাখো তাইলে হাদিস হাদিস মতো আমল হয়ে গেল আরেকটা হচ্ছে যদি আমরা তিন দিন রোজা রাখি হুম তো রোজা রাখলে আমরা মহরম মাসে একটু বেশি রোজা রাখা হলো যে মাসের গুরুত্ব বেশি রসুল একটা মাসের সময় হাদিস দ্বারা বলেছিলেন আর তৃতীয় নম্বর আরেকটা হচ্ছে আমাদের দশম তারিখ পাওয়ার ব্যাপারটা একবারে সুনিশ্চিত কোনো সন্দেহ থাকে না যেটা নবম তারিখে রোজা রাখলেও এটা সুনিশ্চিত হয়ে যায় কিন্তু যদি তিনটা রোজা রাখা যায় তাইলে তো আরও বেস্ট সেটা তাইলে তিনটে স্তর আমরা বলেছি যে তিনটা রোজা রাখবো অথবা দুইটা হ্যাঁ অথবা একটা যদি একান্ত কেউ হার্ড কাজ করে খুব কঠিন তার জন্য রোজা রাখা তাইলে তিনি অবশ্যই কি করবেন হ্যাঁ একটা রোজা রাখবেন কমপক্ষে আসুরের মাসে অনেকগুলো বেদাত অনেকে আপনার করে থাকেন সেগুলোর থেকে খেয়াল রাখতে হবে যেটা সেফুল ইসলাম তাইমের অফ্তর আলী বলেছেন অনেকে খানার আয়োজন করে থাকেন অস্বাভাবিক খানার আয়োজন অনেকে আছে হ্যাঁ আপনার কি বলে যে বিশেষভাবে আবাদত করার চেষ্টা করেন বিশেষ সালাত আদায় করতে চেষ্টা করেন অনেকে আবার জবাই ইত্যাদি করেন ছাগল গরু জবাই করতে চেষ্টা করেন হ্যাঁ অনেকে এরকম হ্যাঁ আপনার গোসল করতে চেষ্টা করেন মোসাবা করেন অনেকে আবার মানে দানের মধ্যে খেজাব লাগান চুলের মধ্যে অনেকে আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান অনেকে মসজিদগুলো জিয়ারত করে এরকম কবরস্থান জিয়ারত করে এই যে তিনি অনেক আপনার কি আছে 
আপনার বেদাত মহরম মাসে পাওয়া যায় বিশেষ করে সেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যে সেগুলো যেন আমরা না করি আরেকটা ব্যাপার আমাদেরকে মনে করিয়ে দিতে হয় সেটা হচ্ছে শুধু আসুরের দিন রোজা রাখা আর অন্যটা না রাখা সেটা কিছু কিছু আলম মাত্র বলেছেন হ্যাঁ কারণ ইহুদিদের সাথে মেরে যায় কিন্তু তারপরে আমরা বলব যে রসুল আখন সাসাম যখন রেখেছেন এটাকে মাকরু বলা ঠিক নয় হুম যদিও আমাদের দেশে বিশেষ করে যেমন তার পক্ষে আসেন যে রোজা না রাখার পক্ষে মাকরু বলার পক্ষে ইমাম আবু হানিমা রহমত আলী এবং কুফার অন্যান্য আলমরা এরকম বলছিলেন যে শুধু একটা রাখা মাকরু কিন্তু রসুল আকরম সাসালাম যখন রেখেছেন তখন এটাকে মাকরু বলা আমরা ঠিক মনে করি না আরেকটি ব্যাপার সেটা আছে রাত্রি থেকে কি আপনার নিয়োগ করতে হবে কি না বাধ্যতামূলক এটাও মনে করতে হবে হঠাৎ একদিন আপনি জানতে পারেন নাই যে আজকে যে আসুরের দিন হঠাৎ করে দেখবেন যে সকালে যখন উঠেছেন কারোর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তিনি বললেন যে ভাই আজকে তো আসরের দিন রোজা রেখেছেন কিন্তু আপনি সকাল থেকে কিছু খাননি তখন কিন্তু আপনার কি নিয়ত করা কোনো সুযোগ আছে কি না সেটা আমাদের জেনে রাখা দরকার বিশুদ্ধ মত হচ্ছে নকল রোজার ক্ষেত্রে যে আপনি নিয়ত করতে পারেন হ্যাঁ আপনার জোহরের আগে বা দিনের মধ্যভাগের আগে আপনি নফল রোজার কি নিয়ত করতে পারেন এটা হচ্ছে আসল কথা নফল রোজার মধ্যে কারণ হজরত আসা থেকে আমরা পাই যে তিনি বলেছেন যে রসুল আকরম সাসলাম একদিন এসে ওনাকে বলছিলেন যে তোমাদের কাছে খানার কোনো কিছু আছে কি না তখন আমি বলছিলাম যে খানার কিছু নেই রসুল বললেন আমি তাইলে রোজা আছি হুম যে আমি রোজা আছি তাইলে যে তিনি সকালবেলা রোজা নিয়ত করে বসলেন এখন কেউ আবার প্রশ্ন করে যে যদি এইভাবে কেউ করে তাইলে কি পুরো রোজা সব পাবে নাকি যখন থেকে নিয়ত করছে সেটা সব পাবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যখন থেকে রোজা নিয়ত করবে তখন থেকে বাকি অংশ সব পাবে কারণ রসুল আকরম হাদিসের মধ্যে বলেছেন ইন্নামাল আবাহ নিয়ত যে নিয়তের উপর নির্ভরশীল আপনার আমল ওই নামাল কুল্লিম রিমান আওয়া এবং যে ব্যক্তি যতটুকু নিয়ত করবে তাই পাবে যখন সে তো মানে ধরেন সকাল আটটার দিকে নিয়ত করছে তাহলে আটটা থেকেই সূর্য ডুবা পর্যন্ত সেটা সবই সে পাবে এটা হচ্ছে কথা আরেকটা ব্যাপার বলে আমরা শেষের দিকে রওনা করছি সেটা হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তির যদি ফরজ রোজা কাজা থাকে সে কি এই আসরের রোজা রাখবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যদি তিনি ফরজের নিয়ত করে আসরের দিনে রোজা রাখেন দুনোটার কাজ কি হবে কি না এ ব্যাপারে ফতুয়া আল্লাহ যেন দায়মার একটা ফতুয়া আছে যে কেউ ইচ্ছা করলে আপনার আসরের দিন ফরজ রোজা রাখলে আপনার ফরজ রোজা হয়ে যাবে আর এই আসরের দিনের ফজিলত তিনি পেবে পেয়ে যাবেন এবং তারা বলছিলেন যে সেই হাদিসি প্রমাণ যে ইন্নামাল আমাল নিয়াত যে নিয়তের উপর আমল নির্ভরশীল সুতরাং তিনি যদি দুনোটারই নিয়ত করেন তাহলে দুনোটারই সোয়াব পেয়ে যাবে ফরজ আদায় হয়ে যাবে আর এরকম ভাবে নকল রোজারা সোয়াব পাবেন এটা হচ্ছে কথা এখন আমরা এই দিনের এই ঘটনা সবগুলো জানার পর কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় আমরা উপস্থাপন করে শেষ করতে যাচ্ছি যে এখান থেকে শিক্ষণীয় কি বিষয় রয়েছে যে আসুরের দিন থেকে আমরা কি শিক্ষণীয় বিষয় পাই এত আলোচনার পর থেকে প্রথম নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করার যে গুরুত্ব কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পাইলে যা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়ের গুরুত্ব যেটা হজরত হ্যাঁ আপনার মুসা আলী সাদুসলামের কর্মকাণ্ড থেকে আমরা রসুল আখন সব কর্মকাণ্ড থেকে বুঝতে পারি যে মুসলমানরা সেই দিন হ্যাঁ আল্লাহর দয়া পেয়েছেন যে ফেরাউনের গ্রাস থেকে তারা বেশ বাঁচতে পেরেছেন এই কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করেছেন সুতরাং এইখান থেকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহ শাহ যদি মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে খুশি হওয়ার বিষয় যেমন রসুল আকরম সাসলাম খুশি হয়েছেন হ্যাঁ যে সুতরাং আমাদেরকেও খুশি হতে হবে যে মুসা ইসলাম এবং তার অনুসারীরা তারা যে নাজাত পেয়েছেন কাফেরদের হাত থেকে সে ব্যাপারে আমাদেরও খুশি হতে হবে তাই মুসলমানদের বিজয়ে মুসলমান খুশি হবে এটাই হচ্ছে নিয়ম খুশি হওয়ার গুরুত্ব এবং তৃতীয় নম্বর হচ্ছে যে আপনার রোজার গুরুত্ব রোজা যে একটা এবাদত সেটার যে গুরুত্ব সেটা আমরা এই রোজা থেকে বুঝতে পারি এবং সেটার ব্যাপারে হাদিসে বুদ্ধিও আছে যেটা বলছিলাম আমরা শুরুতে যে কুল্লু আমর ইবনি আদম আলাহু ইল্লা সব মোফাইন হরি ওয়ানাজীবী যে আদম সন্তানের সব আমরি তার জন্য শুধু রোজা সেটা আমার জন্য তাইলে রোজা রাখার গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারছি 
চার নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে জালেমদের দিন যতই লম্বা হোক না কেন পরিশেষে হ্যাঁ আপনার যারা সত্যপন্থী তাদেরই বিজয় হবে সেটাও এখান থেকে আমরা শিক্ষা পাই সুতরাং বর্তমান যুগের মধ্যে আপনার জালিম সরকাররা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে বসেছে মুসলমানরা অনেক জুলুম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং তারা ধর্মীয়ভাবে কোণ্ঠাস হয়ে যাচ্ছে এখানেও আমরা হ্যাঁ এখান থেকে একটা শিক্ষা নিয়ে পাব যে জালেমরা যতই তাকলিং করুক তাদের দিন যতই লম্বা হোক না কেন তাদের সময় যতই বেশি হোক না কেন পরিশেষে তাদের বিজয় আসবে না বরং তারাই ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে তারা লাঞ্ছিত হয়ে থাকবে এবং তারা কখনো সকল কাম হবে না পাঁচ নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা সাবাই খেলাম যে এই দিনের গুরুত্ব দিতেন এবং বাচ্চাদেরকে যে রোজা রাখার আপনার চেষ্টা করতেন এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে নিজের সন্তানদের মনের মধ্যে ইমান আপনার গেড়ে দিতে হবে ছোট থেকেই ইমানের হ্যাঁ মানে ইমানের পথে তাদেরকে অগ্রসর করে অভ্যস্ত করে দিতে হবে এটারও গুরুত্ব আমরা বুঝতে পেরেছি ছয় নম্বর সেটা যেটা সেটা হচ্ছে যে কাফেরদের বিপরীত করা ইহুদি খ্রিস্টান আলে কিতাব তাদেরও বিপরীত করার ব্যাপারটা আমরা এই মানে আসরের রোজা থেকে আমরা জানতে পেরেছি আর আরেকটা ব্যাপার যে রসুল আকরম সাল্লাহ ইসলাম যে হ্যাঁ আপনার মুমিনদের প্রতি কত দয়াবান ছিলেন যে যেখানে যেখানে বেশি সোয়াব আসে বেশি অফার আসে সেগুলো তিনি বলেছেন যেমন আরফার কথা আসুরের কথা যেখানে এক বছরের গুণে মাফ তাইলে রসুল আকরম সাল্লাম যে উম্মতের কল্যাণ চাইতেন সবসময় সেটা এখান থেকে বোঝা যায় আরেকটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাই সাবেক এরাম কত দ্রুত রসুলের কথা শুনতে এখান থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে যারা রোজা রাখেনি বা যারা খানা খেয়ে ফেলেছে তাদেরকেও যখন বলা হয়েছে যে বাকি সময় রোজা রাখবে আর কিছু খাবে না তারাও পালন করেছেন এবং যারা রোজা রাখেননি মানে কিছু খাননি তারাও রোজা রেখেছেন তাহলে সাবেকরাম দ্রুত রসুলের আদেশ পালন করতেন সেটাও এখান থেকে শিক্ষা পাই আরেকটা হচ্ছে যে আল্লাহর যে অনেক আপনার কি মহামানুষের উপর অনেক দয়া সেটাও এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ যে সানু বিশেষ কিছু দিন মৌসুম আমাদের জন্য দিয়েছেন যেখান থেকে আমরা বেশি লাভবান হতে পারি সেটাও আমরা বুঝতে পারি সর্বশেষ যেটা বলবো যে এখান থেকে আরেকটি কথা আমরা শিখতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এই কেরামের যে আদর্শ সেটা আমরা লালন করব যেটা কোরআন মাজিদের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন আহাদাল্লাহ ফাবি হুদা মুক্তাদি যে এরা এদেরকে আল্লাহ হেদায়ত দিয়েছেন সুতরাং তাদের হেদায়তকে আমরা অনুসরণ করব। সেটা আমরা শিক্ষা পাই তাহলে দশটা শিক্ষা নিয়ে বিষয়ে আমরা এখানে তুলে ধরলাম আল্লাহ শাহ আমাদেরকে এই দিনের গুরুত্ব বুঝে এই দিনের রোজা পালন করার তৌফিক দান করুন এবং এর পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করব নবম এবং দশম তারিখ হ্যাঁ দুটা মিলে রাখব আর কেউ পারলে এগারো তারিখও যেন আমরা রোজা রাখি তাই একবারে সুনিশ্চিতভাবে আমাদের দশ তারিখ পাওয়া হয়ে যাবে আর দ্বন্দ্ব থাকবে না এই ক্ষেত্রে দেশের পার্থক্যের কারণে আল্লাহ শাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন আসাল্লাহ আলহামদ আলহি ওয়াসাহি আজমাইন